நானே முகத்தவனே முக்தி நலம் சொன்னவனே தூய்மை சுகத்தவனே மன்னவனே சிற்பரனே ஐங்கரனே சஞ்சடையன் சேகரனே தற்பரனே நின்றாள் சரண் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலனால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் புழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அன்னார் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி மனோஜபம் மாறுத துல்லிய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாதாத்மஜம் வானர யூத முக்கியம் ஸ்ரீ ராமதூதம் சரசான மாமி மக்களை அத்துணை பேருக்கும் முதற்கண்ணனுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாம் சிவமயம் என்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாம் சிவமயம் என்று ஒரு அருமையான தலைப்பு இந்த தலைப்பு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு தலைப்பு நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணுமா இல்லை எல்லாமே சிவன் சிவன் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலக இயக்கங்களே இல்லை சிவன் என்று சொன்னாலே மங்களம் என்று பொருள் மங்களம் என்று பொருள் இன்பம் என்று பொருள் அன்பு என்று பொருள் அதனால தான் ரொம்ப அழகாக ராமலிங்க சுவாமிகள் பாடுகின்ற பொழுது அன்பனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே என்று பாடுகிறார் அன்பனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பனும் குடில் புகும் அரசே என்று பாடுகிறார் சிவன் என்று சொன்னாலே அன்புமயமானவன் இன்பமயமானவன் மங்களகரமானவன் என்று அழகாக சொல்கிறார் இந்த சிவ வழிபாடு காலாகாலமாக இருந்திருக்கிறது ஸ்வேத ஸ்வேதரா என்கின்ற ஒரு தனி நூல் அந்த நூல் தான் முதல் முதலாக சிவ வழிபாட்டை இந்த மண்ணிற்கு எடுத்து சொன்ன நூல் சிவனை வழிபாடு செய்து சகல அனுகிரகங்களையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று எடுத்து இயம்பிய முதல் நூல் ஸ்வேதா தனி நூல் அந்த நூல் இந்த சிவ வழிபாட்டை அதற்கு பிறகு சொல்லாத நூல்களே இல்லை வேதங்கள் புராணங்கள் உபபுராணங்கள் உபநிடதங்கள் அத்தனையும் சிவ வழிபாட்டை மிக தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறது அதிலும் வேதங்களும் உபநிடதங்களும் மிக அழகாக சிவனுடைய ருத்ர வடிவத்தை மிக அருமையாக ஆழமாக சொல்கிறது ருத்ரன் என்று சொன்னாலே துன்பத்தை துடைப்பவன் என்று பொருள் துன்பத்தை அழிப்பவன் என்று பொருள் ரிக்வேதம் இருக்கிறது பாருங்கள் சிவனுடைய ஜடாமுடியை பற்றி அழகாக பாடுகிறது சிவனுடைய உக்கர ரூபத்தை பற்றி அருமையாக பாடுகிறது ரிக்வேதம் யஜூர் வேதம் ஓம் நம சிவாய என்கின்ற தாரக மந்திரத்தினுடைய ஆழமான பொருளை மிக தெள்ள தெளிவாக விளக்குகிறது சிவனை பாடாத நூல்களே இல்லை சிவனை பாடாதவர்களே இல்லை வியாசர் மிக அழகாக சிவ மகாபுராணம் பாடுகிறார் சிவபுராணத்தை மிக அழகாக திருவாசகத்திலே மாணிக்க வாசக பெருமான் பாடுகிறார் ஆதி சங்கரர் சிவானந்த லகரியிலே சிவனுடைய பெருமைகளை மிக அற்புதமாக பாடுகிறார் அப்பைய தீட்சிதர் சிவார்கமணி என்கின்ற நூலை எழுதி சிவனுடைய அருமை பெருமைகளை மிக துல்லியமாக எடுத்து காட்டுகிறார் இந்த சிவனை வழிபட்டால் சகல சௌபாகியங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இம்மையும் உண்டு மறுமையும் உண்டு முக்தியும் உண்டு சிவனை வழிபாடு செய்யுங்கள் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் ஆனா நிறைய பேர் அப்பா சிவனை வழிபாடு பண்ணா ஒரே துன்பம் தானே கிடைக்குமா அவனை வழிபாடு செய்யவே பயமா இருக்கு சிவன் ரொம்ப கோபக்கார அவன் கேட்டதெல்லாம் உடனே கொடுத்துட மாட்டான் அவன் அழிக்கக்கூடியவன் அல்லவா 
அவனிடம் சென்று ஒன்றை கேட்டால் எப்படி கிடைக்கும் நிறைய பேர் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிவனை வழிபாடு செஞ்சாலே சோதனை ஆரம்பமாகிரும் அது இல்லை வரங்களை வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடியவன் சிவன் தான் சிவன் என்கின்ற வேறுபாடோ நாராயணன் என்கின்ற வேறுபாடோ இல்லாத சன்னிதானம் அறியும் சிவனும் ஒண்ணு ஆனால் ஒவ்வொரு அம்சங்களும் உங்களிடம் ஒவ்வொன்றை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் சிவன் நீங்கள் காட்டவுடனே கொடுத்து விடுவார் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் சிவபெருமான் கொடுக்க மாட்டார் அவருக்கு கோபம் வந்துடும் நினைக்கிறோம் இல்லவே இல்லை உற்ற விடத்து உதவக்கூடிய பெருமான் காட்டதை காட்டபடியே கொடுக்கக்கூடியவன் ஆனால் நாராயணர் அப்படி இல்லை கேட்டதை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் பெறுவதற்குரிய தகுதி உனக்கு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் கொடுப்பார் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிருஷ்ணன்டெல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது வாங்கிட முடியாது ஆனால் நாம என்ன நினைக்கிறோம் சிவனிடம் தான் ரொம்ப கடுமை இருக்கிறது கேட்டதை கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப பாடா படுத்துவான் அவனை வழிபாடு செஞ்சா பயமா இருக்கு ரொம்ப சோதனை வருகிறது அவன் சரியில்லாதவன் தெரிஞ்சா கூட அவன் இருந்த அந்த தவத்திற்காக வரத்தை வாரி வழங்கக்கூடியவன் சிவன் இல்லைன்னு சொன்னா வரத்தை பெற்ற ராவணன் வரத்தை பெற்றவனுடைய தலையிலே கை வைக்கணும்னு நினைப்பானா கைலாய மலையை அசைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் நந்தி தேவர் சொன்னாரு ராவணா தேவையில்லாத வேலை நீ பார்க்கற அவரிடமிருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் மரங்களை பெற்றவன் நீ உன்னுடைய பராக்கிரமம் யாரால் கிடைத்தது சிவனால் கிடைத்தது ஆனா கைலை மலையை நீ அசைச்சு பார்க்கறியா நீ கேட்கல என்னுடைய பராக்கிரமத்தினால் இந்த கைலாய மலையை அசைப்பேன் என்று சொன்னார் சிவன் தன்னுடைய கால் பெருவிரல் கொண்டு அழுத்தி நான் பல ஆண்டுகளாக மலைக்கு கீழே கடந்தான் ராவணன் ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகள் அல்ல ஆயிரம் ஆண்டுகள் சிக்கி தவித்தார் அதற்கு பிறகு இந்த பத்து தலையில ஒரு தலை எடுத்து ஒரு குடமாக செய்து கையை வெட்டி அதற்கு தண்டாக அந்த கையை மாற்றி உடம்புல உள்ள நரம்பெல்லாம் எடுத்து நரம்பால் அந்த அற்புதமான இசை கருவிக்கு ஆர்க்கையிட்டு வாசிச்சா சாமகானம் பாடினான் தலையை அறுத்து கைய மிக அழகாக ஒரு வாசிக்கக்கூடிய அந்த தந்தியாக மாற்றி உடம்புல இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை கொண்டு அந்த யாழை மீட்டினான் சாவகானம் பாடினவுடன் இறைவன் என்ன செய்தான் அவன் கேட்காமலே ஆயிரம் ஆயிரம் வரங்களை கொடுத்தான் அவன் என்ன வரவானும்னு அவன் கேட்கவே இல்லை இவரே முப்பது முக்கோடி ஆயுழ கொடுத்தார் சிவனே முப்பது முக்கோடி ஆயுழ கொடுத்தது மட்டும் இல்லை சக்கர வாழையும் கையில கொடுத்தார் கொடுத்தவர் சொன்னார் அப்பா இந்த வாழை நிராயுத பாணி மேல பயன்படுத்தக்கூடாது தர்மசீலன் மேல நான் கொடுத்த அந்த சக்கரவாழை பயன்படுத்தினா அது பழையபடி எங்கிட்டே வந்து சேர்ந்துரும் இவன் கேட்கல யார் மீது அந்த வாழை பயன்படுத்தினான் ராவணன் ஜடாயு மீது பயன்படுத்துறான் ஜடாயு தர்மசீலன் நிராயுத பாணி அதனால அந்த வாழ் நேர புறப்பட்டு சிவன்ட்டே போயிட்டு இப்ப மண்டோதரி கேட்டா அந்த வாழை காணுமே எங்க அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நிராயுத பாணி மேல இந்த வாழை பிரயோகம் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லித்தான் இறைவன் கொடுத்தான் நான் அவசரப்பட்டு ஜடாயு மேல இத பிரயோகம் பண்ணுனே அது இறைவன்ட்டே போய் சேர்ந்துட்டு கொடுமன்னா கொண்டாட்டமா நினைக்கிற ராவணனுக்கே முப்பது முக்கோடி ஆயுழையும் சக்கர வாழையும் பரிசாக கொடுத்தவன் இறைவன் ஆனா வரம் வாங்கியவனே கூறுவார்த்தவன் யாரு ராவணன் சிவனுக்கு பிடிக்காத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆணவத்தோடு மனிதன் வாழ்ந்தானே ஆனால் அவன் சிவனை விட்டு விலகி நிற்பான் அப்பந்தான் அவன் உக்ர ரூபத்தை காட்ட ஆரம்பிப்பானே தவிர வழிபாடு செய்பவர்களையெல்லாம் அழிப்பவன் அல்ல சிவன் 
ஏன் பயப்படணும் நம்ம தப்பு செய்யலைன்னா ஏன் பயப்படணும் நாம் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்துக்கு கணக்கை சரியாக வச்சுருந்தோம்னா எந்த ராத்திரில் இன்கம் டேக்ஸ்காரங்க நம்ம வீட்டை தட்டினாலும் ஏன் பயப்படணும் வாங்க ஏன் வாங்க எங்கள் வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை பழைய குளமும் சோறும் தான் இருக்குது எங்கள் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்கன்னு தைரியமாக சொல்லலாமே மடியில் கனம் இல்லை வழியில் எதுக்கு பயம் எந்த ராத்திரியும் நம்ம கணக்கை இறைவன் எடுத்து எப்படி வேணாலும் புரட்டி புரட்டி என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாமே சிவனை பார்த்து நீ பயப்படுகிறாய் என்று சொன்னால் சிவன் எனக்கு நற்காரியங்களை செய்ய மாட்டான் என்று அவலமாக நீ சிந்திப்பாயானால் உன்னிடம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு உன்னிடம் ஏதோ குறைபாடுகள் இருக்கு இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லுவா எல்லா திசையிலையும் ஆட்களை நிறுத்தி காலில் விழுந்து கும்பிடுவோம் கிழக்கு தசையாக நின்னாங்கன்னா கும்பிடுவோம் மேற்கு தசையாக நின்னா கும்பிடுவோம் வடக்கு தசையாக நின்னா கூட கும்பிடுவோம் ஆனால் தெற்கு தசை பார்த்து மட்டும் கும்பிடவே மாட்டோம் ஆ தெக்கை பார்த்து நிற்கிறீங்க திரும்பி நின்றுங்க கிழக்கை பார்த்து சொல்லுவோமா இல்லையா ஏன்னா அது எம தசை நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இந்த ஆலயத்தில் துர்கை தெற்கு திசையை நோக்கி நிற்கிறாள் யம பயத்தை நீக்கக்கூடிய துர்கை இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார் இந்த தெற்கு தேசனாலே நம்ம எல்லாருக்கும் பயம் அது யம தேசை அப்படின்னு ரொம்ப பயப்படுறோம் யமனா இருந்தாலும் சரி சனியா இருந்தாலும் சரி நீதிமான்கள் பக்கத்தில் கூட அவர்கள் வருவது இல்லை பிறந்த உயிர்கள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் போய்தான் ஆகணும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த காலம் வருகின்ற வரைக்கும் அவன் நம்மை அவஸ்தப்படுத்த போகிறதே இல்லை நம்ம நீதிமானாக இருப்போமே ஆனால் திருப்புகள் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடுவார் மரணம் நெருகு நெருங்குகின்ற பொழுது ஒருத்தன் எப்படி இருப்பான் அறிவழிய மயில் பெருக உறையும் அற அனலவிய மலம் பொழுகு அகலாதே அணையும் மனை அருகில் உர வெறுவி அழ உறவு மழை அழலி நிகர் மரளி என்னை அழையாதே என்று அந்த பாடல படிக்கும் போதே அவ்வளவு பயமா இருக்கும் அந்த திருப்புகளை படிக்கும் போதே மரணம்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் பயம்தானே மரணத்துக்கு பயப்படாத மனுஷனே இந்த உலகத்துல இல்லை வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு ஆனாலும் அப்பா உனக்கு இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷத்தை இறைவன் உனக்கு அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்கான்னா நடக்க முடியாத வயசுல கூட சந்தோஷமா தான் இருப்போம் சும்மா பேருக்கு சொல்லிக்கிடுவோம் இந்த வயசுக்கு மேலெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு வயசுக்கு மேலெல்லாம் இருந்தா அது மரியாதையா இருக்காது அப்படியா சரி உடனே வாங்க ஏமன் கூப்பிடுறாருன்னு கூப்பிட்டு பாருங்க வருவானா சும்மா பேருக்கு சொல்றது மரணம் ஒரு கொடுமையான விஷயம் அந்த மரணத்துக்குரிய அந்த திசை எதுன்னு கேட்டா யமனுக்குரிய திசை தென் திசை அங்க பார்த்து விழுந்து நாம கும்பிடாத காரணம் என்னன்னா அந்த தேசபக்கம் திரும்பினாலே அவன் நம்மளை கூட்டிட்டு போயிருவானோன்னு பயப்படுறோம் ஆனால் நீதிமான்கள் ஒழுக்கசீலர்கள் நெறிமுறையோடு வாழக்கூடியவர்கள் மரணம் சம்பவிக்கிற அன்னைக்கு நம்ம போவோம் அது வரைக்கும் யமதர்மனை பார்த்து நாம் பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை என் கணக்கு சரியாக இருக்குது என் வாழ்க்கை ஒழுக்கமாக இருக்குது எப்போ மரணம் சம்பவித்தாலும் நான் போக தயார் தெற்கு திசையை நோக்கி ஆயிரம் முறை கூட நான் விழுந்து விழுந்து வணங்குவேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார் சிவன் எப்பொழுதுமே ருத்ரன் எப்பொழுதுமே துன்பத்தை துடைக்கக்கூடியவர் அது மரணமா இருக்கலாம் அது வியாதியா இருக்கலாம் அது கொடூரமான பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அது வாழ்க்கையில எந்த விதமான அவலமாகவும் இருக்கலாம் அத்தனையும் அழிக்கக்கூடியவன் துன்பத்தை மரண பயத்தை அறியாமையை அழிக்கக்கூடியவன் யார் என்று கேட்டால் சிவன் அதை அழிக்கிறவனை பார்த்து உங்களுக்கு எதுக்கு பயம் செல்வத்தை அழிப்பவனாவன் இன்பத்தை அழிப்பவனாவன் அவன் பேரே சிவன் இன்பத்துக்குரியவன் மங்களத்துக்குரியவன் என்று நான் சொல்கிறேன் அவன் துன்பத்தை அழிப்பவன் அறியாமையை அழிப்பவன் கேடு கட்ட எண்ணங்கள் மனதிலே எழுந்தால் அந்த எண்ணங்களை துவம்சம் செய்பவன் சிவன் ஆனா நான் கெடுதலே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நான் நல்லதை பத்தியே யோசிக்க மாட்டேன் 
நான் அடுத்தவனை வாழ விட மாட்டேன் அடுத்தவன் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவேன் அடுத்தவன் பொருளை அபகரித்து நான் மட்டுமாவது நல்லா இருக்கணுங்கிற சுயநலத்தோடு வாழ்வேன் அவனை கண்டிப்பாக அழிக்கத்தான் செய்வான் அதர்மம் செய்பவனை அவன் அழிக்கின்றான் நன்மை செய்பவனுடைய துன்பத்தை அறியாமையை அவன் நீக்குகிறான் அதனால தான் ருத்ரன் என்று சொன்னால் துன்பத்தை துடைப்பவன் என்று அழகாக சொல்கிறார் இந்த கலியுக கொடுமைகள் இருந்து நாம எல்லாம் விலகணும்னு சொன்னா இந்த கலியுக கொடுமைகள் இருந்து விலகுவதற்கு நமக்கு கை கொடுப்பது எது சிவ மந்திரம் சிவனுடைய நாமம் சிவ அர்ச்சனை சிவ சிந்தனை இதுதான் நமக்கு கை கொடுக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சிவசிந்தனையோடு செயல்படணும் வாழ்க்கை அதனுடைய போக்கிலே இறைவன் மீது பாரத்தை போட்டு அவனுடைய போக்கிலே நாம் என்ன செய்யணும் பின்னாடி செல்லணும் அவன் தான் உண்மையான சிவபக்தன் சிவசிவா என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம் சிவபக்தர்கள் ஆகிவிட முடியாது திருநீர் தரித்தவர்கள் எல்லாம் சிவபக்தர்கள் ஆகிட முடியாது வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் வாழ்க்கை போகின்ற போக்கிற்கே நாம போகணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான சிவபக்தர்கள் அவர்களை சிவன் அழிப்பதில்லை அவர்களுடைய துன்பத்தை அவன் அழிக்கிறான் மாறாக அவனை ஆட்கொள்கிறான் என்று பார்க்கிறான் ஒரு அழகான ஒரு முனிவர் ஜெயேஸ்வரர் என்று அவருக்கு பெயர் அந்த முனிவர் இறைவன் மீது அளவு கடந்த அன்பு கொண்டவர் இறைவன் மீது அளவு கடந்த பாசம் கொண்டவர் வாழ்க்கையில எளிமையோடு வாழணும்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி கொண்ட ஒரு முனிவர் எது நடந்தாலும் அது இறைவனுடைய செயல் என்று முழுமையாக நம்புபவர் கோபம்னா என்னன்னே தெரியாது ஐயா உங்களுக்கு கோபத்துக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னா தெரியாது அன்பும் கருணையும் ஈகையும் இரக்கமும் கொண்டு தனக்குன்னு எதையுமே வச்சு வாழாதவரை பார்த்து சிவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சான் அவரை சிவனுக்கு அவர் மீது அளவு கிடந்து அன்பு வந்து விட்டதா அப்ப சிவன் ஒரு வரம் கொடுத்தானா அந்த முனிவருக்கு அப்ப நீ கைலாயத்துக்குள்ள எப்ப வாழ்நாளும் வரலாம் எப்ப வாழ்நாளும் போலாம் என் பர்மிஷனை கேட்டுட்டு தான் வரணுங்கிறதுலாம் இல்லை உனக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் என்னை தரிசிப்பதற்கு உனக்கு வாய்ப்பு என்ன ஒன்ட்ட கெட்ட எண்ணங்கள் இல்லை அடுத்தவனை கெடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை தனக்கு எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணுங்கிற சிந்தனை இல்லை எப்பொழுதுமே பிறருக்காக வாழ வேண்டும் அன்புமயமாக வாழ வேண்டும் கருணையோடு வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய உண்மை போன்ற ஆட்கள் என்னை தரிசனம் செய்வது தான் எனக்கு சிறப்பு நீ எப்போ வேணாலும் கைலாயத்துக்குள்ள வரலாம் உனக்கு தடையே இல்லை இவரும் கைலாயத்துக்குள்ள எப்போ வேணாலும் வருவார் சிவனை பார்ப்பார் போவார் ஆனால் சிவனுடைய கண்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் தெரிவார் அவருடைய கண்களுக்கு மட்டும்தான் சிவனும் தெரிவார் ஒரு வாரது போறதே மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஏ நந்தி தேவருக்கு கூட தெரியாது அவர் தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தியானத்தில் இருக்கிறாரு ஒரு நாள் இவர் வந்து வழிபாடு செய்துட்டு திரும்பி போக போகிறார் அம்பாளும் சிவனும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏது பொருள் என்று பேசி கொண்டிருக்கிறார் உடனே சிவன் சொன்னார் நானே பொருள் என்று சொன்னார் சகலமும் நானே காற்று நீர் நெருப்பு மலை கடல் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அதான உண்மை சிவன்தான் சகலமும் இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு கனிக்காக ஒரு நாடகம் நடந்தேறியது பழனி இல்லை உலகத்தை யார் முதலிலே சுற்றி வருகிறீர்களோ அவர்களுக்கு தான் இந்த கனின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் மயில் மீது ஆரோகணித்து முருகன் போயிட்டான் உலகத்தை சுத்தி பார்க்க ஆனா தாய் தந்தை தான் உலகம்னு விநாயக பெருமான் தாயின் தந்தையும் சுத்தி டப்புன்னு பழத்தை வாங்கிட்டார் வந்து பார்த்தா பழம் இப்ப அண்ணன் கையில நிக்கிது கோவிச்சுக்கிட்டு கோமனத்தை பாச்சுக்கிட்டு தண்டோட புறப்பட்டு காடோ செடியோன்னு போயிட்டார் யாரெல்லாமோ போய் சமாதானப்படுத்தி பார்த்தாங்க வரவே முடியாது நான் இந்த சின்ன பழத்தை வாங்குற அருகதை எனக்கு இல்லையான்னு கோவிச்சுக்கிட்டு போயிட்டார் 
இரண்டுமே இந்த உலகத்திற்காக அவர்கள் சொல்லி கொடுத்த பாடம் அது ஒரு மாயை தாயும் தந்தையும் சுற்றி பழத்தை பெற்றுக்கொண்டார் விநாயகர் என்ன பொருள் தாய் தந்தைக்குள்ளே சகல சராசரங்களும் அடக்கம் என்று பொருள் தாயின் தப்பனையும் சுத்தினா உலகத்தையே சுத்தின மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்கள் ஊர்வன நடப்பன பரப்பன உயிர் உள்ளது உயிர் இல்லாதது ஜடப்பொருள் எல்லாம் இவர்களுக்குள்ளே அடக்கம் நாம் போய் ஏன் அதை தனித்தனியாக பார்க்கணும்னு தாயும் தந்தையும் சுற்றி வந்து டப்புன்னு பழத்தை வாங்கிட்டார் விநாயக பெருமான் அவர் மயில் எடுத்துட்டு உலகம் பூரா போனார் பயணிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு பொருளிலும் அவர் இறைவனை பார்த்தார் இவர் இறைவனுக்குள்ளே உலகத்தை பார்த்தார் அவர் உலகத்தில் உள்ள பொருட்களுக்குள்ளே இறைவனை பார்த்தார் ரெண்டும் ஒன்று தானே ரெண்டு பிளஸ் மூணு நாள் அஞ்சு தான் நாலு பிளஸ் ஒன்று நாள் அஞ்சு தான் தாய் தந்தையை சுற்றி உலகம் உலகத்தினுடைய அத்தனை ஜீவராசிகளும் இவர்களுக்குள்ளே அடக்கம் என்பது விநாயகன் இந்த மண்ணுக்கு சொல்லி கொடுத்தது பார்க்கின்ற பொருளிலெல்லாம் இறைவன் என்பது முருகன் சொல்லி கொடுத்தது பார்க்கின்ற பொருளிலெல்லாம் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை முருகன் மிக அழகாக சொல்லி கொடுக்கிறான் எங்கும் சிவம் எதிலும் சிவம் அதனால்தான் சிவபுராணம் பாடுகின்ற பொழுது மாணிக்க வாசக பெருமான் ஏகன் அநேகன் என்று ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க வருதா ஒரு வரி ஏகன்னா ஒன்று அவன் தான் ஒருத்தன் அவன் தான் அநேகன் அவன் தான் காற்று அவன் தான் மலை அவன் தான் நீர் அவன் தான் நெருப்பு அவன் தான் ஆகாயம் அவன் தான் நீ அவன் தான் நா சகல வஸ்துக்களும் இறைவன் தான் அப்ப சகல பொருட்களும் நானே என்று சொன்ன உடனே அப்ப அம்பாளுக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்துட்டா அப்ப நான் எதுக்கு இருக்கு எல்லாமே நீங்க தான் நான் எதுக்கு இறைவன் சொன்னாரு தாயே நீயும் என் உள்ள அடக்கம் என்று சொன்னார் சத்து சித்து ஆனந்தம் சோமாசந்த தத்துவமே இறைவன் உள்ளே அவர்கள் எல்லோரும் அடக்கம் நீயும் என்னுள்ளே அடக்கம் அதை ரொம்ப அழகாக அவை சொல்கிறாள் பாருங்கள் பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகனோ கரியமால் உந்தியில் வந்தோன் கரியமாலோ பார்கடல் துயின்றோன் பார்கடலோ குறுமுனையின் அங்கையுள் அடக்கம் குறுமுனையோ கலசத்தில் பிறந்தோன் கலசமோ புவியின் சிறு மண் புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் அரவமோ உமையம்மையின் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையம்மையோ இறைவன் தன் பாக தொடுக்கம் இறைவனோ தொண்டர்தம் உள்ள தொடக்கம் தொண்டர்தம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிதே என்று பாடினார் அதைத்தான் சிவன் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாள் தாயே நீ என்னுள் அடக்கம் நீ என்னுள்ளே அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து ஆனால் சகலமும் நான் தான் என்று சொன்ன உடனே இந்த அருவமாக வந்து இறைவனை வழிபட்டுக்கிட்டு போனார் பாருங்க அந்த முனிவர் அவர் சொன்னாரு சாமி நீங்க சொன்னது தான் சரி பார்வதி தேவி உன்னை வணங்குகிறேன் என் தந்தை சிவன் சொன்னது தான் சரின்னு ஒரு அசிரீரி கேட்டுது அம்பாள் கேட்டா அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் மூணாவது யார் பேசிக்கிட்டு இருக்காடனா உடனே சிவன் சிரித்தார் இங்கே ஒருத்தர் எப்போவுமே வந்துக்கிட்டும் போய்கிட்டும் இருப்பார் அவர் தான் சொல்லிட்டு போகிறாருன்னார் எனக்கு தெரியாமல் இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்துக்கிட்டும் போயிட்டு இருக்கிற ஆள் யார் என் கண்ணுக்கு மட்டுமே புலப்படக்கூடியவர் என்னை பார்ப்பதற்கு தினமும் வருவதற்கு நானே அனுமதி கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அவரை நானும் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் இப்போ தான் புறப்பட்டு போகிறாரு போயிட்டாருன்னு பார்க்க முடியாதுன்னார் இல்லை அவர் எங்கே இருந்தாலும் நான் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னா சரின்னு சிவன் அழைத்து கொண்டு வந்து சொன்னார் ஏன் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறாய் என்று கேட்ட உடனே என்ன இறைவன் பொருள் எது பொருளினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று இறை சிந்தனை உள்ள நாம் இருவரும் பேசிக்கொள்கின்ற இடத்துல மூணாவது மனுஷருக்கு என்ன வேலை இறைவனுக்கே அறிவுரை சொல்லக்கூடிய தகுதி அவருக்கு வந்துட்டா என்ன அந்த தகுதி அவருக்கு இருக்கான்னு நான் சோதனை பண்ணணும் அவ்வளவுதானே நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆனால் நான் அவரும் சம்பாஷணை பண்ணுவோம் நீ ஒழிஞ்சிருந்து தான் பார்க்கணும் நான் கூப்பிடும் போது தான் நீ வரணும்னு சரின்னு இப்போ சிவன் வந்து அந்த முனிவர் முன்னாடி நின்னார் முனிவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு ஆடை தான் வச்சுருக்கார் அந்த ரெண்டு ஆடையில் ஒன்று கட்டியிருக்காரு இன்னொரு ஆடையை துவச்சி காய போட்டிருக்காரு முழுக்க முழுக்க கந்தல் அது 
அது காஞ்ச உடனே எடுத்து மடியில் வச்சுக்கிட்டு ஊசியில் நூல் கோர்த்து இப்போ அந்த ஆடையை தைக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ சிவன் வந்து நின்னான் என்ன செய்கிறீங்க நான் கிழிஞ்ச ஆடையை தச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன தினமும் வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறீங்க நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் நான் நிறைவாக இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னா தினமும் ஒன்று பார்க்குறேன் அதை விட எனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் எவ்வளவு நிறைவாக இருக்கிறேன் தெரியுமா அந்த பாகியம் யாருக்காவது உண்டா நான் நிறைவாக இருக்கிறேன் எனக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாம் நிரம்ப கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னார் இந்த இடத்துல நம்மளை கொஞ்சம் நாம் நினச்சி பார்க்கணும் எப்போ கோயிலுக்கு வந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய கோரிக்கையை எழுதிக்கிட்டே வரமே குடியிருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வீடு போதும் அவன் பாவண்டு கொடுப்பான் நமக்கு அதோடு சும்மா இருக்க மாட்டோம் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து இருப்போமா அன்னைக்கு என் குடும்பம் சின்னதாக இருந்தது இப்போ பேரன் பேத்திலாம் வந்தாச்சு மகனுக்கு ஒரு வீடு மகளுக்கு ஒரு வீடு அப்புறம் அவன் பேரனுக்கு ஒரு வீடு மகபிள்ள பேத்திக்கு ஒரு வீடு உருப்படுமா ஆசை நம்மளை விட்டு போகவே போகாது ஏதோ மேடைக்கு வரணும் ஒரு நாலு நல்ல ஜெயில் இருக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு வளையல் இருக்கணும் ஒரு நெக்லஸ் இருக்கணும் அதோடு முடிச்சுக்கிட்ட நம்மளை முடிக்கிறோமா ஐநூறு பவுனு வாங்கினாலும் ஆடி பெருக்குன்னா அங்கே தான் போய் நிற்கிறோம் பெருகிட்டே இருக்குமாமா யார் சொன்னாங்க ஆடி பெருக்கண்ணைக்கு தங்கந்தான் வாங்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தது யார் இதெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க வியாபாரம் ஆகணும்னு நல்லா இருக்கட்டும் வியாபாரிகள் எல்லாம் அட்சய திருதேவர் தான் உடனே தங்கம் வாங்கிடணும் ஒன்றும் வாங்க வேண்டாம் எந்த விழா வந்தாலும் வாங்க வேண்டிய முதன்மையான பொருளே கல் உப்பு தான் அது ஆடி பெருக்காக இருந்தாலும் சரி அது அட்சய திருதியாக இருந்தாலும் சரி அது தீபாவளியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முதல்ல வாங்க வேண்டியது கல் உப்பும் விரலி மஞ்சளும் தான் வாங்கி பூஜரையில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஆடைக்கு மேலே ஆடை இருந்தாலும் அந்த ஜவுளி கடையை தாண்டும் போது ஒரு வியாதி மாதிரிலாம் ஆயிட்டு நமக்கு ஒரு காலத்தில் தீபாவளி பொங்கலுக்கு தான் கடைக்கு போவோம் ஒரு காலத்தில் தீபாவளி பொங்கலுக்கு தான் வீட்டில் இட்லியே அழிப்பாங்க நாலஞ்சு வடை போடுவாங்க அன்றைக்கி தான் அதிரசம் எல்லாம் கிடைக்கும் இப்போ இட்லிலாம் சர்வசாதாரணம் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இட்லி இட்லிங்கிற அப்படிங்கிற அளவுக்கு இட்லி எவ்வளோ கேவலமாகிட்டு பாருங்க இப்போ முன்னாடி தீபாவளி வந்தால் பொங்கல் வந்தால் பொங்கலுக்கு கூட நிறைய வீட்டில் ஜவுளி எடுக்க மாட்டாங்க தீபாவளிக்கு எடுப்பாங்க சித்திர வருஷ பிறப்புக்கு எடுப்பாங்க சில பேர் ஆங்கில வருஷ பிறப்புக்கு எடுப்பாங்க இப்போ அப்படிலாம் இல்லை தினமும் அப்படி கூடி காய் முட்டைக்கோஸ் வாங்குறதுக்கு போகிறவே சவுளி கடையில் கூட்டமாக இருந்து ஆடி தள்ளுபடின்னொடனே வீட்டை மறந்து புருஷனை மறந்து வேலையை மறந்து நேராக உள்ளே போயிட வேண்டியது பையில் எவ்வளோ இருக்குன்னே கனவு கவலைப்படுறது இல்லை இப்போ நம்ம அல்லே அதுக்கு சாதகமாக நமக்கு ஒரு கார்டு வேறு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து கொடுத்தா போதும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் நீ தானே கொடுக்கணும் பக்கத்தில் உள்ளவங்க கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் அந்த கார்டை கொண்டு போய் இஷ்டத்துக்கு பார்க்குறதெல்லாம் வாங்கி அப்படி அசால்ட்டாக ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டு வருவோம் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணுறத நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆன ஒன்றா அங்கேருந்து வரும் நீ இவ்வளோ பில்லு கட்டணும்னு அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பிச்சு எடுப்போம் அஞ்சு வயசாக கையில் இருக்காது சரி பார்த்துக்கிடலாம் வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் கட்டுவோம் அப்படின்னு ஒரு ஐநூறுரூவா இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட்டியிருப்பான் அதை வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்த ஜவுளி பத்தாயிரம் ஆகி பத்து பதினஞ்சாகி பதினஞ்சு இருபது ஆகி தேவையாது எல்லா விஷயத்துலையும் நமக்கு ஆடம்பரம் ரொம்ப அதிகம் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு பலசரக்கு கடையில் போய் தேவைக்கு தானே பொருள் வாங்கணும் ஒரு நூறு கடுகு கொடுங்க ஒரு ஐம்பது சீரகம் கொடுங்க இன்னைக்கும் அந்த கடைகள் இருக்கு ஆனால் நம்ம அங்கே போகமாட்டோம் நமக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பலசர கடை இருக்கும் அதில் எல்லா ஜாமானும் இருக்கும் ஆனால் சம்பளம் போட்ட உடனே அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு மேக்கப்பை போட்டுக்கிட்டு நேராக போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நின்று அந்த ட்ராலி எடுத்து தள்ளுனா தான் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்ன வாங்கணும்னு அந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மா எங்கள் பாட்டிலாம் கையில் லிஸ்ட்டு கொண்டுட்டு வந்தாங்களே இன்றைக்கி லிஸ்ட்டே கிடையாது அது பார்க்குறதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து போட வேண்டியது இது நல்லா இருக்குது அது அது உபயோகப்படுமா படாத அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை அதை எடுத்து எடுத்து என்ன செய்கிறோம் போடுறோம் வீட்டுக்கு வந்து ஆறு மாதம் ஆனாலும் அந்த பொருளெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இந்த கூட போகிற ஆள்கிட்ட சொல்லுவோம் இந்த குலோப் ஜாமுன் இருக்கு பாருங்கள் அந்த பேக்கெட் ஒன்று வாங்கினா மூணு இலவசமா ஏன் குலோப் ஜாமை தின்னுட்டு சுகரில் என்ன செய்ய போகிற நீ ஒன்றுக்கு மூணு இலவசம்னு அப்போ ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கினா நமக்கு 
மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு கிடைக்கும்னு சொல்லி குலோப் ஜாமுன் பேக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்து அதையும் உடனே செஞ்சு குழந்தை குட்டிகளுக்கு கொடுக்காம ஃப்ரிட்ஜு ஓரத்துலேயே அதை அடுக்கி வச்சு கரெக்டாக ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கும் போது பார்ப்போம் அது எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்கும் தூக்கி குப்பையில் போடுவோம் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் அவ்வளவோ குப்பைக்கு போகுது காரணம் என்ன ஆசை இல்லை பேராசை நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஆசை தேவைக்கு அழகுக்கு அஞ்சாறு நகை போடணும்னு நினைக்கிறது ஆசை வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு போதுமான அளவு பலசரக்கு இருக்கணுங்கிறது ஆசை வாங்கி வாங்கி குமிக்கணும் சேலையா நூறு சேலை சட்டையே தைக்காம பொம்மனாட்டிகள்லாம் மனசில் கை வச்சு சொல்லுங்க சட்டை தைக்காம புதுசாக எவ்வளவு சேலை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க ஒரு காலத்தில் புது சேலை வீட்டில் வச்சுருந்தா அடி விழும் புதுசை யார் வீட்டில் வைக்க சொன்னா எடுத்து இமீடியட்டாக அதை கட்டணும் புது சேலையை வீட்டில் என்ன செய்யக்கூடாது வைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு என்ன செய்கிறோம் சேலையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சட்டை தைக்க கொடுப்போம் நமக்குன்னு ஒரு டெய்லர் வாய்ப்பான் அவன் டெய்லர் சரியாகவே சட்டையை தைச்சிருக்க மாட்டான் இங்கேன்னா கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிட்டு அங்கேன்னா கொஞ்சம் இறக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தாப்பில் பழையபடி அதுக்கு சட்டை எடுக்க போவோம் சட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நல்ல டெய்லர் அமைஞ்சு தைக்கிறதுக்குள்ள எடுத்து அந்த சேலை பூரா சாயம் போயிடும் பழையபடி சேலை எடுக்க போவோம் இப்படியே சட்டையும் சேலையும் மாற்றி மாற்றி எடுத்து வீட்டில் உள்ள பெரிய ஆட்கள் நகையில் காசு போட்டாவாது அது இன்னைக்குள்ள என்னைக்காவது ஏறும் இடத்துல காசு போட்டாவது இன்னைக்குள்ள என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதை பயன்படும் கிழிகிற ஆடையிலே துட்ட போட்டா என்னமா அறுத்தோம் வீட்டில் பெரிய ஆட்கள் சொல்லிட்டு நம்ம கோவம் வந்துடும் அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு பொருளை நாம் சேமித்தால் கூட நாமும் யார் தான் திருடர்கள் தான் அடுத்த ஒரு பொருளை அபகரிக்கணுங்கிறது இல்லை நீயே அளவுக்கு அதிகமாக வீட்டில் பொருள் சேர்த்தால் கூட நீயும் இந்த நாட்டிலே திருடனுடைய வகையிலே தான் சேருவாய் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே பாருங்கள் கிழிஞ்ச வேட்டி இந்த கிழிஞ்ச வேட்டியை தச்சுக்கிட்டு இருந்தார் உனக்கு என்ன வேணும்னு இறைவன் வலிய வந்து கேட்கான் வேண்டாங்கிறார் இதே மாதிரி நம்மகிட்ட கேட்டால் அவர் கேட்டுட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக சங்கரநாராயணர் திரும்ப முடியுமா கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படின்னு உட்கார வச்சு மணி கணக்கில் எனக்கு ஒரு பத்து பவுன் நகை வேணும் என் பேரனுக்கு அது வேணும் என் பேத்திக்கு இது வேணும் லிஸ்ட்டை போட்டு முடிகிறதுக்குள்ள பிரளயமே வந்துடும் அவ்வளோ காலம் உட்காந்து ஆயுள் இருக்கிற வரைக்கும் லிஸ்ட் போடுவோம் உனக்கு என்ன வேணும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ரொம்ப மனநிறைவோடு வந்திருக்கேன் கேளு எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நான் மனநிறைவாக தானே இருக்கேன் நிறைவாக இருப்பவனுக்கு நிறைவாக கொடுப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று அந்த முனிவர் கேட்டார் அம்பாள் டபார்னு வழியை வந்துட்டார் இப்படி ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததே இல்லை எதற்குமே ஆசைப்படாத ஒரு முனிவனை நான் இதுவரைக்கும் என் வாழ்நாளில் நான் சந்தித்ததில்லை அப்படின்னு எங்களுடைய திருப்திக்காகவாவது நீ ஏதாவது கேளுப்பார்னா அவர் சொன்னார் வேணா ஒரே ஒரு உதவி ரெண்டு பேரும் செஞ்சுட்டு போங்க இந்த கிழிஞ்ச வேட்டியை நூலை போட்டு ஊசியினுடைய துணை கொண்டு தச்சுக்கிட்டு இருக்கனா இல்லையா அந்த நூலை கொறுத்து வேணா ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டு போங்க கொஞ்சம் கண்ணு தெரிய மாட்டேங்க நூலை கொறுத்து கொடுத்துட்டு போங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னார் சொன்ன ஒன்று அம்பாளுக்கு அப்படியே மனம் விட்டு அம்பாள் சிரித்தாளா சிரிச்சுட்டு சொன்னாள் அம்பாள் அப்பா ஒன்றுமே வேண்டான்னு சொல்கிறிய இந்த நூலை இந்த ஊசியை பின்தொடர்ந்து வருவது எது அப்படின்னு அம்பாள் கேட்டார் இந்த ஊசியை எது பின்தொடர்ந்து வருகிறது என்று கேட்டாள் நூல் தான் பின்தொடர்ந்து வருகிறது அப்படின்னார் நூல் தானே பின்தொடர்ந்து வருகிறது அப்போ வாழ்க்கையில் சில தேவைகள் எல்லாம் நம்மளை பின்தொடர்ந்து வரணுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்ட அம்பாள் அந்த முனிவர் சொன்னார் எந்த தேவையும் வேண்டாம் ஊசி என்று ஒன்று இருந்தால் நூல் தானாக பின்தொடர்ந்து வரும் இந்த வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டியது நடந்தே தீரும் எதை மாற்றணும்னு நினச்சாலும் யாராலையும் மாற்ற முடியாது இது இப்படித்தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற எழுத்து உன் வசம் இருந்தால் அது நடந்தே தீரும் வாழ்க்கையை அதனுடைய போக்கிலே விட வேண்டுமே தவிர இதான் வேணும் அதான் வேணும் நம்முடைய தேவைகளை அதிகரித்து கொண்டே போனோம் என்று சொன்னால் இறைவன் நம்மை நெருங்குவது தடைபட்டு போகும் என்று சொன்னார் அப்படியே அம்பாள் மனம் குளிர்ந்து போனாள் அப்படி கேட்க கேட்க கொடுப்பவனாக சிவன் இருக்கிறான் ஆனால் கேட்டும் பெறாத பக்த கோடிகள் ஏராளமான பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் துன்பம் எல்லாருக்கும் வரும் இந்த துன்பம் வரும்போதெல்லாம் நேராக இறைவன்கிட்ட வந்து எனக்கு அதை கொடு எனக்கு இதை கொடு சிவ வழிபாட்டில் எல்லாம் சிவமயம் என்பது உங்கள் மனதிலே ஆழமாக பதிந்து விட்டது என்று சொன்னால் எந்த தேவைகளையும் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்பதே இல்லை 
வாழ்க்கையில் துன்பம் வந்தோடனே நாம் வந்து சுவாமிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் எனக்கு இதை இப்படி பண்ணி கொடுத்துரு நீ வச்ச ஆள் அவன் இல்லை உனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அவன் நினச்சிருக்கானோ அதுதான் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அதனால தான் எப்பொழுதுமே மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் ஆனால் மனித பலவீனம் நம்மளால் அப்படி முடியாது அந்த கவலைகள் நம்மளை போட்டு ஆட்டி படைக்கும் இதிலிருந்து மீண்ட மாட்டோமா அப்படின்னு நம்ம கிடந்து என்ன செய்வோம் நினைப்போம் ஆனால் அதிலிருந்து மீழணும் அவன் கொடுத்த துன்பம் அவனே எடுத்துக்கிடுவான்னு நினைக்கணுமா அதுதான் சிவனை வழிபடுவதற்குரிய அடிப்படை தகுதி அதுக்கு ரொம்ப அழகாக நம்முடைய சமயம் ஒரு செய்தியை சொன்னது ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் ஒரு ஒட்டகம் மேய்க்கக்கூடிய ஒரு பரம ஏழை இந்த ஒட்டகம் மேய்க்கக்கூடிய பரம ஏழை என்ன பண்ணா ஒட்டகங்களை மே பகல் முழுதும் மேய்ப்பா ராத்திரில் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கட்டுவான் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு முனிவரை சந்திச்சு கேட்டா எனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லையே இன்னைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையில் அமைதியே இல்லை மிகப்பெரிய தலைகளெல்லாம் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்டா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு பேர் சொல்ல வேண்டியதில்லை எப்பொழுதுமே வாழ்க்கையில் நிம்மதி வேணும்னா இருக்கிறதுல கொஞ்சம் எடுத்து மற்றவனுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ என்ட்டெல்லாம் ஒருத்தர் பேசினார்னு வைங்க அம்மா எனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லைம்மா அதுக்கு என்ன தாம்மா உபாயம் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நிறைய கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த இல்லாதவனுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கிறவன் எடுத்து அதை கொடுத்தன்னு வச்சுக்கோ இன்பம் தானாக வரும் எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே என் பிள்ளைக்கு எல்லாமே என் பேரனுக்குன்னு தனக்குத்தானே எல்லாவற்றையும் ஒருவன் வைத்திருக்கின்ற வரைக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் அமைதி என்பது வரவே வராது ஒரு பத்து ரூபா இருந்தால் ஒரு ஒரு ரூபா கொடு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடு பத்து லட்சம் இருந்தால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடு பத்து கோடி இருந்தால் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடு ஒரு தர்ம காரியத்துக்கு ஒரு படிப்புக்கு ஒரு ஏழை திருமணத்துக்கு ஒரு மருத்துவத்துக்கு உதவி செய்ய வாழ்க்கையில் நிம்மதி தானாக வரும் அதனால தான் பெரியோர்கள் எல்லோரும் சொன்னார்கள் ஏழையின் சிரிப்பிலே இறைவனை பார்க்கலாம் என்று சொன்னார் கொடுக்கும் போது தான் வாழ்க்கையில் என்ன வரும் நிம்மதி வரும் வாங்கும் போது நமக்கு நிம்மதி வராது ஆனால் கொடுக்கும் போது தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி என்பது வாழ்க்கையில் நமக்கு வரும் நிம்மதியே இல்லைன்னு சொல்கிறியப்பா நிம்மதி வேணும்னா நம்முடைய செல்வத்திலிருந்து பாதியே இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அதனால தான் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் மிக அழகாக சொல்கிறார் எப்பொழுதுமே உழைக்கக்கூடிய உன் உழைப்பாக இருந்தாலும் கூட அந்த உழைப்பில் பாதி தான் உனக்கு மீதி யாருக்கு இல்லாதவர்களுக்கு அதுதான் சமூக பொறுப்பு என்று சொல்கிறார் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் எனக்கு ரொம்ப துன்பமாக இருக்குது இந்த துன்பத்திலிருந்து நான் வெளியே வர்றது எப்படின்னு கேட்டான்ப்பா நீ ஒன்று செய்ய இந்த ஒட்டகத்தெல்லாம் கொண்டு போய் கட்டுவாரு அந்த கொட்டகையில் கட்டும்போது எல்லா ஒட்டகங்களும் தூங்கின பிறகு தான் நீ தூங்கணும் அது உறங்கிய பிறகு தான் நீ உறங்கணும் அந்த காட்சியை மட்டும் பார்த்துட்டு வா மறுநாள் உனக்கு நிம்மதி கிடைச்சிரும்னார் இவன் நேராக ஒட்டகத்தை பூரா கொண்டு கொட்டகையில் அடைச்சான் எப்பா தயவுசெய்து நல்லா தூங்குங்கப்பா நீங்கள்லாம் தூங்கின பிறகு தான் நான் தூங்கணும்னு முடிவனை ஆர்டர் போட்டிருக்காரு தூங்குங்கண்ணா ஒட்டகங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் கூர்மையாக ஒட்டகங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த ஒட்டகங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் மொத்தம் பத்து பதினஞ்சு ஒட்டகம் கிடக்கு அதில் நாலு தானாக படுத்து தூங்கிட்டு தானாக படுத்து தூங்குது செலுது தூங்காமல் நின்றுக்கிட்டே இருந்தது இவன் என்ன செஞ்சான் ஒரு நாலு ஒட்டகத்தை இவன் பலம் கொண்டு தூங்க வச்சான் ஏ படுங்கப்பா படுங்க தூங்குங்க தூங்கன்னு தூங்க வச்சான் இவனை தூங்க வைக்கிறதுக்குள்ளே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவன் எந்திரிச்சிட்டான் பழையபடி அவனை ஏன் நீ படுப்பா என்னப்பா நீ இப்போ தானே நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒன்றை யாரும் இடையில முழிக்க சொன்ன நீ படு அப்படின்னு இவனை பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறவங்களுக்கு அங்கன ரெண்டு பேர் எழுந்துரும் இந்த கிளாஸில் பார்த்துருக்கீங்களா வாத்தியார் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருப்பார் ஏ பேசாதீங்கப்பா நல்லா இருப்பிய ஏன்ப்பா அப்படி ஊரை கூட்டுறீங்க சத்தம் போடாதீங்க ஏய் சத்தம் போடாத சத்தம் போடாதன்னு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் மாற்றி மாற்றி நாற்பத்தெட்டு பேரும் சத்தம் போடாத சத்தம் போடாதன்னு நாற்பத்தெட்டு பேரும் காட்டு கூப்பாடு போடுற மாதிரி நாலு ஒட்டகத்தை பிடிச்சி படுக்க வைக்கா இங்கே ரெண்டு எந்திரிக்கு அங்கே ரெண்டு பிடிச்சி படுக்க வைக்கா அங்கே ரெண்டு எந்திரிக்கு மறுநாள் வந்தான் எல்லாரும் தூங்குற பிறகு தான் தூங்கணும் நீங்களே நேற்று பூரா நான் தூங்கவே இல்லை உண்டான நிம்மதியும் போயிட்டுனார் அந்த ஒட்டகம் எந்திரிக்கவும் உட்காரவும் படுக்கவுமா மாறி மாறி இருந்தது பாரு அதுதான் ஓ வாழ்க்கைன்னு சொன்னார் அந்த முறை என்ன சொல்றீங்க ஐயா எனக்கு புரியலையேன்னார் சில துன்பம் வாழ்க்கையில் மனுஷனுக்கு வரும் ஆனால் அது தானா மறைஞ்சு போகும் இந்த ஒட்டகத்தில் சிலது தானா படுத்து தூங்குச்சு பாரு அதை போல உனக்கு வாழ்க்கையில் துன்பம் வந்து தானாகவே அது மறைந்து போகும் சில துன்பங்களை நீ மறைக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை பிடிச்சி பிடிச்சி அழு
பெற்ற ரெண்டு துன்பம் புறப்படும் ஆக துன்பம் என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த துன்பத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம் தர்மசீலனாக ஒழுக்கசீலனாக நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய மனநிலையோடு இறைவனுடைய நாமத்தை சொன்னால் வாழ்வில் நமக்கு நிம்மதி பிறக்கும் இதன் மூலமாக நிம்மதி எனக்கு இல்லை எனக்கு அமைதி இல்லைன்னு சொன்ன பெரிய தலைகளுக்கு இந்த சொற்பொழிவின் வாயிலாக நான் சொல்கிறேன் இருப்பதை உங்களுக்கும் வைத்து கொண்டு அதை பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கும் நாம் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் நானாக இருந்தாலும் அப்படி தான் நீங்களாக இருந்தாலும் அப்படி தான் வாழ்க்கையில் இன்பம் என்பது தானாக வரும் அதனால தான் சிவனை வழிபாடு செய்வதற்கு எல்லாம் சிவமயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அண்ட சராசரங்களிலே சிவனை வழிபாடு செய்வதற்கென்று சில தகுதிகள் இருக்கு வாழ்க்கையில் சில பேர் கேட்பார்கள் அம்மா வாழ்க்கையில் துன்பம் வந்தால் பரவாயில்ல வாழ்க்கையே துன்பமாக இருந்தால் என்னமா செய்கிறது சிவாய நம சொல்லு என்று மிக அழகாக ரிக்வேதமும் யஜுர்வேதமும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது நம சிவாய மந்திரத்தை சொன்னால் மனசில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் ஓடி போய் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும் அதனால தான் ரொம்ப அழகாக அருமையாக பல அடியார்கள் இறைவனுடைய பெருமையை உணர்ந்து உணர்ந்து இந்த மண்ணிலே பாடினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ரொம்ப அழகாக பாரதத்தை வடித்து கொடுத்த வேத வியாசர் அவர்கள் அர்ஜுனனை பார்த்து அழகாக சொல்வார் எவன் ஒருவன் வைகரை பொழுதிலே எழுந்து ருத்ர ஜபம் செய்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் அடையாத இன்பங்களே இல்லை என்று வேத வியாசர் மாபாரதத்திலே ஆணித்தரமாக அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார் அதிகாலை பொழுது எழுந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்த வேளையிலே ருத்ர ஜபம் செய்பவனுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த விதமான துன்பங்களும் வந்து சேராது யஜுர்வேதம் மிக அழகாக நமசிவாய மந்திரத்தை பற்றி சொல்கிறது ரிக்வேதம் அவனுடைய உக்ர ரூபத்தையும் அவனுடைய ஜடாமுடியையும் பற்றி பாடுகிறது எல்லாமாக இறைவன் இருக்கிறானே அந்த இறைவன் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன என்பதை மிக அழகாக ரிக்வேதம் இறைவனுடைய ஜடாமுடியை பாடி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது அவருடைய ஜடாமுடியில் என்ன இருக்குன்னு ரொம்ப அழகாக பாடினார்கள் அருளாளர்கள் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை ஏராளமான பேர் பாடியிருக்காங்க ஆனால் சிவனை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னதாக சிவமந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னதாக சிவதரிசனத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக சிவனுடைய நாமத்தை இடையராது நாத்தெழும்பேரை சொல்வதற்கு முன்னதாக ஒன்றை நிச்சயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அது எது ஆணவோ மனசை விட்டு வெளியே போகணும் சிவனுக்கு மிக அருமையாக பூஜைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா அந்த பூஜையே அப்படியே தேங்காய் கூர்மையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததா தேங்காய் இல்லாமல் பூஜை இல்லை இல்லை தேங்காய் வாழைப்பழம் வெத்தலை பாக்கு இந்த பூஜையை தேங்காய் பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததான் முடிஞ்ச உடனே நேரம் எல்லாரும் போன பிறகு சிவபெருமான்ட்ட போய் கட்டுச்சான் அப்ப நீயும் முக்கண்ணன் நானும் முக்கண்ணன் உனக்கு இவ்வளவு மரியாதை இருக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய மரியாதை இல்லையே தேங்காய் அது பாட்டுக்கு பூஜையில ஒரு ஓரத்துல இருக்கு சில பேர் உடைக்கான் சில பேர் முழுசாவே வச்சு கும்பிடுறான் உனக்கு என்ன மாதிரி உபச்சாரங்கள் நடக்கும் எனக்கு அது இல்லையப்பா நீயும் நானும் ஒண்ணு தானே நீயும் முக்கண்ணன் நானும் முக்கண்ணன் தானே என்று காட்டுது சிவன் சிரித்து கொண்டே இவனுடைய அறியாமையை நீக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர் சொன்னாரு அப்பா நான் எவ்வளவு செக்க செவேர்னு இருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு அவ்வளோ மரியாதை அப்படின்றார் உடனே தேங்காய் சொல்லிச்சு நான் மட்டும் என்ன கருப்பாவாக இருக்கேன் நானும் பார்ப்பதற்கு என்னுடைய நிறம் நல்ல சந்நிறமாகத்தானே இருக்கிறது உனக்கு எனக்கு இடையில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு இங்கே பாரு மிக கடினமான ஆமை ஓடுகளை மாலையாக நான் அணிந்திருக்கிறேன் உனக்கு அது மாதிரி ஏதாவது தகுதி இருக்கா அப்படின்னு தேங்காயை பார்த்து கேட்டுச்சு போங்கய்ய அந்த தேங்காய் மேல இருக்கிற ஓடு எவ்வளவு கடினமானது அதை ஓங்கி அட்டிக்கணும் இல்லைன்னா தேங்காய் உள்ளுக்குள்ள உள்ள விஷயங்களை நீங்க அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்னு நான் புலி தோலை ஆடையாக கட்டி இருக்கிறேன் யானையினுடைய தோலை நான் ஆடையாக வரைந்திருக்கிறேன் உனக்கு அந்த தகுதி உண்டா அப்படின்னு இறைவன் கேட்டார் உங்க ஆடை என்ன ஆடை கழியக்கூடிய ஆடை உங்க ஆடல்ல ஆனா அந்த தேங்காயா இருக்கிற நான் ஒரு மட்டைக்குள்ள தான் பல வருஷமா இருந்தேன் அந்த மட்டையை பிக்கிறதுக்கு அவன் என்ன பாடுபடணும் தெரியுமா என்ன என்ன சாதாரணமா நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னு பதிலுக்கு பதில் பேசிக்கிட்டே இருக்கு 
அவர் சொன்னார் நான் கங்கையை என் தலையிலே வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னார் இருந்துட்டு போட்டும் நான் இளநீரை எனக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நீ பேச பேச ஆணவத்தோடைய அலையிற என் பூஜைக்கு எல்லா பொருளும் பயன்படும் இளநீர் மட்டும் பயன்படாதுன்ட்டார் அதனால தான் இளநீய ஒடிச்சு வச்சு நம்ம யாரும் பூஜை பண்றது இல்லை அந்த உள்ளுக்குள்ள தேங்காய்க்குள்ள இருக்கிற இளநீரை நான் சொல்றேன் இளநீர் உண்டு பூஜைக்கு தேங்காய் ஆணவத்தோட பேசின காரணத்தினால அது இளமையா இருக்கும் போது அகம்பாதத்தோட பேசல அதற்கு முதிர்ச்சி வந்த உடனே அது அகம்பாதமா பேசி பாருங்க உன் தேங்காய்க்குள்ள ஒரு தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணியை தேங்காய் தண்ணியுமோ அது பூஜை கிடையாது நான் சொல்ல சொல்ல என் மட்டை ரொம்ப உயர்வானது நான் ரொம்ப சிகப்பா இருக்கேன் என்னை ஓங்கி அடிச்சாதான் உடைக்க முடியும் ஒன்ன போல நானும் முக்கண்ணன் தான் மாத்தி மாத்தியா பேசுற இந்த ஆணவம் இருக்கிற வரைக்கும் நீ உறுப்பிட போறதே இல்லை எல்லாம் உன்னை தூக்கி செதறி அடிப்பான் அதான் உனக்கு தண்டனை அதனால தான் செதறுகாய் போடுறது தேங்காய்க்கு அதனால தான் செதறுகாய் தண்டனை வந்ததா எங்க போனாலும் செதறுகாய் போட்டுட்டு தான் நம்ம போறோம் இல்லையா சங்கரன் கோயிலுக்கு வரோம் பிள்ளையார் முன்னாடி ஒரு செதறுகாய் பொண்ணு வாக்க போறோம் பிள்ளையார் முன்னாடி ஒரு செதறுகாய் செதறுகாய் போடாம எங்கேயுமே போறது இல்லை என்ன பொருள் இறைவன் தேங்காய்க்கு கொடுத்த தண்டனைய நாம நிறைவேற்றோங்கிறது பொருள் இல்லை நாம் எங்கு சென்றாலும் ஆணவம் இல்லாமல் செல்ல வேண்டும் என்பதை நமக்கு நாம உணர்த்தி கொள்வதற்காகத்தான் விடலை போட்டுட்டு போறோம் எங்க போனாலும் ஆணவம் இல்லாமல் அவனை வழிபாடு செய்தால் அவனுடைய அனுகிரகம் நமக்கு முழுமையாக உண்டு அதனால தான் எல்லாரும் சிவனுடைய பெருமையை பாடுகிறார்கள் என்னுடைய ஜடாமுடியை பற்றி உனக்கு தெரியுமான்னு இறைவன் கேட்டான அந்த ஜடாமுடிக்கு எவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கிறது ரிக்வேதம் சிவனுடைய ஜடாமுடியையும் அவனுடைய உக்கர ரூபத்தையும் பாடுகிறது என்று நான் சொன்னேன் இந்த ஜடாமுடியில என்னென்ன இருக்குன்னு அலங்காரத்தை வடித்து கொடுத்த அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் அழகாக பாடுகிறார் பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய வழிவிட்டவா செஞ்சடாடவி மேல் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை அம்புலியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரனே பாடுறாரா பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை தவமே இல்லாதங்கிற வார்த்தையை விட தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம்னு எதுவுமே எங்கிட்ட இல்லை பூர்வ ஜென்மத்தில் பெரிய பெரிய தவம் செய்தேனா என்றால் இல்லை பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய வழிவிட்டவா இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடக்கிற சேரில் மூழ்கி மூழ்கி பிறவி பெருங்கடலில் தத்தளிச்சுக்கிட்டு கிடக்கணே அதிலிருந்து என்னை மீட்பதற்கு உபாயம் செய்த இறைவா பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய வழிவிட்டவான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய செஞ்சடாடவி மேல் என்னெல்லாம் இருந்துதான் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை அம்புலியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரனேங்கிறார் தலையில் என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு அந்த கங்கை ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்தாளா மிகவும் கொடுமைக்காரியாக இருந்தாளா பகீரதன் தன்னுடைய முன்னோர்களுக்கு பித்ரு கடம்பைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கடுமையான தவம் இருந்து இறைவனை ஆடிப்போய் கங்கை இந்த பூலோகத்திற்கு வா என்று அழைத்த போது நான் பிரவாகம் எடுத்து வந்தால் உங்களால் தாங்க இயலுமா என்று கங்கை ஆணவத்தோடு பேசினாளா பிரவாகம் எடுத்து வா அதை தாங்க இயலுமா இயலாதா என்பதை நான் பார்க்கிறேன் என்று இறைவன் வாக்கு கொடுத்து கங்கை பிரவாகம் எடுத்து வந்தவுடன் அதை சுரட்டி தான் தலையில வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டான் இறைவன் கங்கையின் ஆணவத்தை அடக்கினான் ஆற்றை பணியை பணி என்று சொன்னால் எது பாம்பு பணி என்று சொன்னால் பாம்பு அந்த பாம்பு எப்பொழுதுமே தீமையான காரியங்களை பற்றி மாத்திரம் தான் சிந்திக்கும் அந்த தீமையான சிந்தனைகளுக்கு ஒரு அடையாளம் எது என்று கேட்டால் நாகம் நாகம்னாலே நமக்கெல்லாம் ஒரு நடுக்கம் இல்லையா அந்த நாகத்தை தூக்கி தான் கழுத்துல சுத்திக்கிட்டார் இறைவன் ஆற்றை பணியை தும்பையை தும்பையை பாருங்க இதழ்களால ஒரு மலருக்கு அழகு இருக்கணும் நரும் மனத்தினால் ஒரு மலருக்கு அழகு இருக்கணும் ரொம்ப வசீகரமா இருக்கணும் ஆனா அப்படி இல்லை ஒரே ஒரு இதழ் கொண்டதுதான் தும்பை ஆனாலும் தும்பைக்கு தன்னுடைய தலையிலே இறைவன் இடம் கொடுத்தான் என்று பாடுகிறார் 
பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத எண்ணெய் பிரபஞ்சம் எனும் சேற்றை கழிய வழிவிட்டவா செஞ்சடாடவி மேல் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை இதழி என்று எதை பாடுகிறார் தெரியுமா கொன்றை மலர்களை பாடுகிறார் இறைவனுடைய படைப்பில் ஓம் என்கின்ற பிரணவ ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே மலர் எது என்று கேட்டால் கொன்றை மலர் தான் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை அம்புலியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரனே நான் முதல் நாள் பேசுகின்ற பொழுதே சொன்ன தட்சன் நடத்திய யாகத்தை பற்றி அந்த யாகத்தில் சிரிச்சுக்கிட்டு சூரியனுடைய பல்ல பிடுங்கிறார் இறைவன் வீரபத்திர ரூபம் கொண்டு வந்து சூரியனுடைய பல்லை பிடுங்கினார் பிரம்மாவனுடைய தலையில ஓங்கி கொட்டினாரு சரஸ்வதியினுடைய மூக்க பிடிச்சி இழுத்து கீழே போட்டாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தண்டனை கொடுத்தாரு சந்திரனை தன்னுடைய காலில் போட்டு மிதிச்சார் இறைவனுடைய பாதத்தோடு அந்த சந்திரனுக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால் அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய கிரெடிட் பாருங்க இறைவன் தலையில வந்து உட்கார்ந்தா ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையை அம்புலியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் யாரு சிவன் அவனுடைய மகன் யாரு முருகன் அவன் யாரு கிருபாகரன் என்று பாடுகிறார் அந்த சிவனுடைய ஜடாமுடி தத்துவத்தை ரிக்வேதத்திலேயே மிக அழகாக பாடி இருக்கிறார்கள் என்று சிவமகாபுராணம் மிக தெளிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது சிவனை வழிபாடு செய்தால் சகலமும் வாழ்க்கையில் சித்திக்கும் சிவன் சாதாரணமானவன் அல்லங்க திருவையாறில் ஒரு அழகான ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்ன சம்பவம் அங்க இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர் முக்காலமும் இறைவனை வழிபாடு செய்யக்கூடியவர் அவருக்கு ஒரு ஒரு நாள் திருப்பதியை போய் வழிபாடு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வருது ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்க சரி நான் போய் திருப்பதியில் போய் சுவாமியை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு கோயில விட்டுட்டு போயிட்டார் இவர் லீவ போட்டுட்டு போயிட்டாரு நாட்டை ஆழக்கூடிய மன்னன் வழிபாடு செய்யறதுக்கு வாரான் அர்ச்சகர் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் வேலை சீட்டு கிழிஞ்சிரும் இப்ப இறைவனே என்ன செய்தானா தானே தனக்கு வழிபாடு செய்த இடம் திருவையாறு என்று சொல்வார்கள் இறைவன் என்ன செய்தானா நேரா போய் வாசல் கதவை திறந்து வாசலை மெழுகி கோலம் போட்டு கோயிலுக்குள்ள தானே அர்ச்சகராக நின்று தனக்குத்தானே அபிஷேகம் செய்து தனக்குத்தானே அர்ச்சனை செய்து மன்னனுக்கு தீபாரதனை காட்டி இறைவனே தன் கைப்பட பிரசாதத்தை மன்னனுக்கு கொடுத்த அற்புதமான நிகழ்வு நடந்த இடம் திருவையாறு அர்ச்சகர் வந்து இதை கேள்விப்பட்டு ஆடி போனார் இறைவன் தினமும் அவனை நம்பியவன் தினமும் அவனுக்காகவே வாழக்கூடியவன் அவனுக்கு ஒரு இடஞ்சல் வரும்போது அவன் இல்லைன்னா மன்னனால் அவன் தண்டிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்கின்ற காரணத்தினால் இறைவன் தனக்குத்தானே அபிஷேகம் செய்து இறைவன் தனக்குத்தானே அர்ச்சனை செய்யக்கூடிய அற்புதமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது அந்த அளவுக்கு அவன் இறக்கத்திற்கு பேர் போனவன் சிவன் என்று சொன்னால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்பதே இல்லை கேட்டதை கேட்டபடி கொடுக்கக்கூடியவனாக இறைவன் இருக்கிறான் ஒன்றும் இல்லைங்க திருவாசகத்துக்கு ஒருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் ஒருகார் என்று சொல்வார் இல்லையா கல்லையே கனியாக்கக்கூடிய அரு மருந்து எது என்று கேட்டால் திருவாசகம் அந்த திருவாசகத்தில் ஒரு சிறப்பு இருக்கு அந்த சிறப்பு கிழை இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ஒரு செய்தியை நான் சொல்கிறேன் வாத ஊரார் எழுதியது தான் திருவாசகம் இல்லையா மாணிக்க வாசகர் மதுரைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய வாத ஊரிலே பிறந்தவர் மாணிக்க வாசகர் ஆனா பிறந்தது வாத ஊரிலே முக்தி அடைந்தது சிதம்பரத்தில் சிதம்பரத்தில் ஆனி மாதம் அவர் முக்தி அடைந்த காரணத்தினால் தான் அவருக்கு குரு பூஜை நடக்கு ஆனி மாதத்தில் மாணிக்க வாசக பெருமானுக்கு ஸ்தலங்கள் தோறும் இறைவனை தரிசனம் செய்து சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு ஆசிரமத்தில் தங்கி இருக்கிறார் மாணிக்க வாசக பெருமான் கண்களை மூடி தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் கதவு தற்ற சத்தம் கேட்கது கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்டோன்னு எழுந்து போய் கதவை திறக்கிறார் கதவை 
நடந்து பார்த்தா ஒரு வயோதிக அந்தன வருடத்திலே ஒருவர் நிற்கிறார் உடல் முழுவதும் சிவ அடையாளங்கள் இருக்கிறது ருத்ராட்சத்தை அணிந்திருக்கிறார் வாசலில் வந்து நின்னார் இப்போ மாணிக்க வாசக பெருமான் ஐயா உள்ளே வாங்கன்னு அழைச்சிட்டு வந்து கைகால் அலம்புவதற்கு தண்ணி கொடுத்து தாகசாந்திக்கும் தண்ணி கொடுத்து ஒரு மன போட்டு அவரை உட்கார வச்சு ஐயா நீங்கள் யார் எங்கேருந்து வாரீங்கன்னு கேட்டார் யார் எங்கேருந்து வாரீங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்னாரப்பா நீ திருவாசகம்னு ஒன்று பாடி இருக்கியாமே அந்த திருவாசகத்துக்கு உருகாதவர்களே இந்த உலகத்தில் இல்லையாமே நிறைய பேர் அந்த திருவாசகத்தை பாடி இந்த பிறவி பெரும் கடலை நீந்தி இருக்கிறார்களாமே இது இறைவன் வாக்கு அப்படின்னா என்ன பொருள் திருவாசகத்தை இப்பிறவியில் பாடினால் எப்பிறப்புமே இல்லை என்று பொருள் பிறவா பெருநிலையை நாம் நிச்சயமாக பெற முடியும் அந்த பிறவா பெருநிலையை அடைந்து விடுகிறார்களாமே என்று இறைவன் கேட்ட உடனே அப்படியானார் ஆமாம்னு சொல்லலை எவ்வளோ பணிவு பாருங்கள் அப்படியான்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே அந்த திருவாசகத்தை எழுதியது நீ தானே ஆமாம் இப்போ மீண்டும் ஒரு முறை நீ பாடு உன் முன்னிலையில் அதை நான் ஓலை சுவடிகளிலே எழுதுகிறேன் இதுதான் என் ஆசை என்று சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு உள் உணர்வு அந்த ருத்ராட்ச மாலை அந்த விபூதியினுடைய அடையாளங்கள் அவருடைய வயதான முதிர்ச்சி அந்த பழுத்த பழம் போல் அவர் கேட்டவுடனே அவரால் மறுக்க முடியல திருவாசகத்தை பாட ஆரம்பிக்கிறார் மீண்டும் கட 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 கடன் அந்த ஓலை சுவடி மீது எழுதினார் அந்த வயோதி ஹந்தனர் எழுதி முடித்தவுடனே சொன்னார் அப்பா நீ திருவம்பாவை ரொம்ப அழகாக பாடியிருக்கியாமே இறைவன் மீது எல்லோரும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் திருவம்பாவை பாடி எண்ணி திருக்கோவையாரையும் கொஞ்சம் பாடிடக்கூடாதான்னு கேட்டார் சரின்னு திருக்கோவையார் பாடுகிறார் அந்த திருக்கோவையாரையும் இறைவன் என்ன செய்கிறான் ஓலைச்சுவடிகளிலே எழுதுகிறார் இவர் அப்படியே கண்களை மூடி இன்றைக்கு ஒரு புண்ணியமான காரியம் செய்தேன் என்று நினைத்து விட்டு கண்ணை திறந்து பார்க்குறாரு வயோதிகரை காணும் வயோதிகரை காணும் கதவை திறந்துட்டு அங்கே இங்கேயும் தேடுறாரு காணும் போகிறவங்க வாரவங்கிட்டலாம் ஒரு வயதானவர் கழுத்து நடிகை ருத்ராட்சம் போட்டிருந்தார் விபூதி அணிந்திருந்தார் ரொம்ப வயசானவர் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களான்னா யாரும் பார்க்கல தேடி தேடி பார்த்துட்டு அவர் அடப்படலை நேராக வந்துட்டார் வந்து பழையபடி சிவநாமத்தை சொல்லி கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார் மறுநாள் காலையில் சிதம்பர நடராஜர் கோயிலில் தீட்சிதர்கள் நடைய திறந்து கோயிலுக்குள்ளே நுழையும் போது பஞ்சாச்சரப்படி வாசல்ல இந்த ஓலச்சுவடி இருக்கு இந்த ஓலச்சுவடியை அந்த தீட்சிதர்கள் எடுத்து பார்க்கிறாங்க அதில் ரொம்ப அழகாக திருவாசகம் மாணிக்க வாசகன் பாட திருச்சிற்றம்பலம் எழுதியதுன்னு இருக்கு அதில் கீழே கையெழுத்து மாணிக்க வாசகர் திரு மிக அருமையாக திருவாசகத்தை அருள அதை இறைவன் எழுதினான் திருச்சிற்றம்பலம் எழுதினான் என்று அதிலே குறிப்பு இருக்கிறது பார்த்த உடனே தீட்சிதர்கள் எல்லாம் ஆடி போனாங்க நேரம் என்ன செஞ்சாங்க மாணிக்க வாசகரை போய் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவர் நேராக நின்று இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறதா நேற்று என்னை தேடி வந்தவன் இறைவன் தானா இறைவன் தான் வயோதிகனாக இங்கே வருகை தந்தானா என்று ஆச்சரியப்பட்டு அத்துணை பேரையும் அழைத்து கொண்டு அந்த இடத்துக்கு அப்படியே வந்து நிற்கிறார் நடராஜருடைய அருகிலே எல்லா தீட்சிதர்களும் நின்று கொண்டு நீங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த திருவாசகத்திற்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டார்களா இதான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன பொருள் என்று கேட்டார்களா மாணிக்க வாசக பெருமான் நடராஜரை நோக்கி கையை நீட்டி இந்த திருவாசகம் அத்தனைக்கும் இவரே பொருள் என்று சொன்னார் சொன்ன கணமே ஒரு ஒளி பிழம்பு தோன்றியது அந்த ஒளி பிழம்பை நோக்கி நடைக்குள்ளே சென்றார் மாணிக்க வாசக பெருமான் இறைவனோடு ஒன்றரை கலந்து விட்டார் என்று பார்க்கிறோம் முக்தி கிடைத்து விடுகிறது என்று பார்க்கிறோம் இறைவன் அவரை தன்னோடு ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார்கள் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பதிகங்கள் திருவாசகத்தை பாடுறாரு அதில் ரொம்ப அழகாக முதன்மையாக இடம்பெற்றிருப்பது எது என்று கேட்டால் சிவபுராணம் இந்த சிவபுராணத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க பாருங்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் எல்லாருக்கும் தழபாடமாக இருக்கும் சிவபுராணம் ஆனால் உள்ள ஒரு சின்ன குறிப்பை நான் சொல்கிறேன் ஐந்தெழுத்திலே 
ஆரம்பிக்கின்றார் நமச்சுமாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகினென்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க எத்தனை ஆறு மொத்தம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு பாட்டு அந்த அறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டை ரொம்ப அழகாக நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க ஆராய்ச்சா இப்ப அடுத்தாப்புல ரொம்ப அழகா வெல்க பாடுறாரு பாருங்க ஆறு தானே கணக்கு சரி தானே இல்லை அது இனிமேதான் வரும் பொதுவாகவே நான் பல மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் கணக்கில் நான் ரொம்ப வீக்கு அதனால் கீழே இருக்கிறவங்க நல்லா சுதாரிப்பாக இருந்து கணக்கு போடணும் சொல்லுங்கள் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும்ல சோபுராணம் சொல்லுங்கள் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க எத்தனை ஆர் இப்ப அடுத்தாப்ல வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க அடுத்தாப்ல வெல்க ஆரம்பிக்கும் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பைகளல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கழல்கள் வெல்க கரம் குவிவார் உள்மகிலும் கோள் கலல்கள் கோண்கழல்கள் வெல்க சிறம் குவிவார் ஓங்கு வைக்கும் சீரோன் கழல்கள் வெல்க எத்தனை எத்தனை அஞ்சு நான் கணக்கில் பரவாயில்ல போலியே முதல்ல ஆறு அப்புறம் அஞ்சு அடுத்தாப்பில் ஈசனடி போற்றி எந்த அடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தை நின்ற நிமலனடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி ஆளும் ஆறாத இன்பம் அருளும் அருள்மலை போற்றி எத்தனை எட்டு அப்போ ஆறு அஞ்சு எட்டு அறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு வருதா மொத்த பாடல்கள் அதான் அந்த அறுநூத்தி ஐம்பத்தெட்ட முதல் மூன்று பதிகங்களில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு அடுத்தாப்பில் மிக அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் சாதாரணமான வார்த்தை இல்லை நான் என்னென்ன பிறவிகள் எடுத்தேங்கிற விஷயத்த அருமையாக சொல்லிட்டேன்னா முழுக்க இங்கே சிவபுராணம் முழுவதையும் சொல்வதற்கு நேரமில்லை என்கின்ற காரணத்தினால சில பகுதிகளை மட்டும் உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் விட்டு செல்கிறேன் ரொம்ப அழகாக பாடுறாரு ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி என்று முடித்த பிறகு சிவன் அவன் என் சிந்தைகள் நின்றதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிவனை வழிபாடு செய்யணும்னா கூட எல்லாம் சிவம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் என்றால் கூட அதுக்கு என்ன வேணும் அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்கணும் அவனுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் அவனை கையெடுத்து வணங்குறதுக்கு கூட அவனை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு கூட அவனை பற்றி பேசுறதுக்கு கூட அவனை பற்றி காட்பதற்கு கூட குடுப்பனை இருந்தால் மட்டும்தான் அவனருள் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கேட்க முடியும் அப்போ அவனருள் எப்படி கிட்டும் அதை முந்தின வரியில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் எல்லாருக்கும் அவனை வழிபாடு செய்யக்கூடிய தகுதி வந்துடாது அவன் அருளாலே அவன் தாழ் நாம வணங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை என்ன ரொம்ப அழகாக சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அப்ப அவன் எப்பவும் நம்ம சிந்தைக்குள்ளே இருக்கணும் அதனால்தான் வள்ளல் பெருமான் நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து ஊற்றழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அருளமுதே நன்னிதியே ஞான நடத்தரசே என்னருமை நாயகனே என்று வனைந்து வனைந்து ஏற்றினால் மரணமிலா பெருவாழ்வு வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனையுறையேன் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையில் சிச்சபையில் புகும் தருணம் இது வேண்ணர் அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்குவதற்கு என்ன வேணும் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் சிந்தையுள் நிற்கணும் பாட்டு வித்தால் பாடுகின்றேன் பணி வித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை கூட்டு வித்தால் கூடுகின்றேன் குழை வித்தால் குழைகின்றேன் குறித்த ஊனை ஊட்டு வித்தால் உண்ணுகின்றேன் உறங்கு வித்தால் உணங்கு உறங்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் உறங்காதென்று மாட்டு வித்தால் ஆடுகின்றேன் எதுனாலும் சரி 
நூலை தொடர்ந்து ஊசியை தொடர்ந்து எப்படி நூல் வருமோ அது மாதிரி என்ன நடந்தாலும் சரி உன் போக்கிலே நான் அதை விட்டு விடுகிறேன் என்று ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்வார் பாருங்க புல்லாகி நான் என்னென்ன பிறவிலாம் எடுத்தேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பே கணங்களாய் வல் அசுரதாகி அடுத்த வார்த்தை முனிவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர ஜங்கமத்துள் இத்தனை பிறவி எடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறாரா இதில் முதன்மையான விஷயம் என்னென்னா எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் என் பெருமான் நான் எடுக்காத பிறவியே இல்லை எல்லா பிறவியும் நான் எடுத்துட்டேன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு பாருங்கள் மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் அது எத்தனாவது வரி மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் என்பது முப்பத்தி ரெண்டாவது வரி இறைவனோடு சிதம்பரத்தில் ஒளிப்புழம்பில் தன்னை இறைவன் அனுகிரகத்தினால ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கின்ற பொழுது மாணிக்க வாசக பெருமானுக்கு வயசு முப்பத்தி ரெண்டு ஆக அறுநூத்தம்பத்தெட்டு பாட்டு ஆறு அஞ்சு எட்டுங்கிற வரிசையை கொண்டு வந்து என்னென்ன பிறவிகளெல்லாம் நான் எடுத்தேன்னு சொல்லி கடைசியாக ரொம்ப அழகா நான் இந்த மண்ணில் இத்தனை பிறவி எடுத்த பிறகும் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து நான் இழைத்து விட்டேன் இறைவா மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இங்கு வீடுற்றேங்கிற முப்பத்தி இரண்டாவது வரியை பாடுகின்ற பொழுது அது எதை குறிக்கிறது சிம்பாலிக்கான்னு சொன்னால் முப்பத்தி இரண்டாவது வயதில் தான் ஒழிப்பிழம்போடு தன்னை மாணிக்க வாசக பெருமான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் இறைவனோடு ஒழிப்பிழம்பிலே இரண்டர கலந்த அற்புதமான அந்த வயது சாதாரணமானதல்ல திருவாசகம் அல்லது ரமண மகரிஷி அவர்கள் தன்னுடைய தாயார் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையிலே இருந்த போது அருகிலே அமர்ந்து திருவாசகத்தை பாடினார் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் யாராவது மாண்டு போனார்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்க சிவலோக பதவி அடைந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நாம் செய்கிறது என்ன கண்டிப்பாக நாம் திருவாசகம் பாடுகிறோம் அந்த ஆன்மாவானது அப்பழுக்கில்லாமல் அலைபாயாமல் இறைவனை சென்று சேரும் என்று அழகாக பார்க்கிறோம் மிக அற்புதங்களை எல்லாம் நிகழ்த்தக்கூடியவன் இறைவன் எல்லாமுமாக இருப்பவன் அவன் மேலே ஒன்றே ஒன்று தான் வேணும் நம்பிக்கை வேணும் மனசு நிம்மதியாக வச்சுக்கிடணும் எந்த விதமான தேவையற்ற ஆசாபாசங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம இறைவன் மீது ஆழமான நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் அவன் நிச்சயமாக நம் கண்ணுக்கு புலப்படுவான் நாம் எல்லாம் காலம்புறம் சாமி கும்பிடுறோம் காலம்புறம் மந்திரம் சொல்கிறோம் காலம்புறம் சிவ அர்ச்சனை செய்கிறோம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக அப்பர் சுவாமிகள் பாடுவார் பாருங்க வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னையும் தந்த தலைவனை சூழ்த்த மாமலர் தூவி துதியாதே வீழ்த்தவா வினையே நெடுங்காலமே அப்போ இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு தான் அந்த வாய் நாமத்தை கேட்பதற்கு தான் இந்த செவி இறைவனை தலையால் வணங்குவதற்காகத்தான் இந்த சென்னி இதுக்காகத்தான் இறைவன் நம்மளை படைச்சிருக்கான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக பாடுகிறாரு அந்த நிலையில நாம இறைவன் என்ன செய்யணும் வழிபாடு செய்யணும் எவ்வளவு ஆண்டுகளா கோயிலுக்கு வாரோம் எவ்வளவு ஆண்டுகளா மந்திரம் சொல்றோம் அது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்டாவே ஆயிடுச்சு நமக்கு கோயிலுக்கு வந்தால் ஏதோ சாமியை பார்க்கணும் தீபாரதனை பார்க்கணும் பிரசாதத்தை வாங்கணும் நம்ம என்ன செய்யணும் சாப்பிடணும் அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறோம் அதோடு நம்ம கடமை முடிஞ்சு போயிடுது அப்படி நம்ம நினைக்கிறமே தவிர இந்த பிறவியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த ஜீவாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவை கொண்டு போய் பரமாத்மாவோடு இணைப்பதற்கத்தான் நம்ம இவ்வளவு பாடுபடுறோம் அதுக்காகத்தான் பிறவியே நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த நிலையை உணர்ந்து சிவன் எல்லாமுமாக இருக்கக்கூடிய சிவனை நம்ம வழிபாடு செய்யணும் சிவராத்திரியெலாம் நம்ம சிவராத்திரி வருது மாசியில் சிவராத்திரி வருது திருவாதிர வருது திருவாதிரையில் ரொம்ப அழகா அந்த திருவாதிர களி தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிற்குமே தவிர சுவாமி எப்படி தரிசனம் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது இல்லை திருவாதிரைக்கு ஒரு களி கொடுப்பாங்க பாருங்க அப்படின்னு சாப்பிட்றதுக்கு தான் எப்பவும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது மாசியில் சிவராத்திரி வழிபாடு செய்வதற்கு முன்னதாகவே ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே நம்ம எப்படி தயார் செய்யணுமா அப்பா இந்த பிறவி எனக்கு நீ கொடுத்தது இதை எப்போ வேணாலும் நீ என்னிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிறவா பெருநிலை எனக்கு கொடு நான் இந்த பிறவியிலே எதையுமே விட்டு வச்சு இன்னொரு பிறவியை தொடராமல் என் பிறவியை நான் இப்போவுமே முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு நம்முடைய சமயம் அழகாக சொன்னது ஒரு ஒன் போய் கேட்டான் முற்றும் திறந்த ஒரு ஞானிகிட்ட போய் கேட்டான் ஐயா கடவுள் கடவுளுங்காங்களே அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டான் கடவுள் எங்கே இருக்காரு 
உடனே அவர் சொன்னார் மனசை சரியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிவனே நீ நீயே சிவன் அந்த அளவுக்கு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நீ வழிபாடு செய்தாய் என்று சொன்னால் நீயும் பிரம்மந்தான் நானும் பிரம்மந்தான் நீயும் கடவுள் தான் நானும் கடவுள் தான் அதை சொல்கிறீங்க ஐயா ஆனால் என்னால் அதை உணரவே முடியலையே அப்படின்னு அந்த பக்தன் கேட்டான் அதுக்கு நீ என்ன செய்ய ஹரித்வாருக்கு போய் அங்கே ஓடக்கூடிய அந்த கங்கையினுடைய பிரவாகத்தில் ஒரு தங்க மீன் உலா வந்து கொண்டிருக்கோம் அந்த தங்க மீன்கிட்ட போய் கேழு அது உனக்கு கடவுளை காட்டும் அப்படின்னார் இவன் நேராக போனான் அந்த ஆற்று படுகையில் ஒரு தங்க மீன் உலா வந்து கொண்டிருந்தது அந்த தங்க மீனை பார்த்தவொன்னு கேட்டான் கடவுள் எங்க இருக்காருன்னு நான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட கேட்டால் நீ சொல்லுவேன்னு சொன்னதுனால உன்னை தேடி நான் இங்கே வந்திருக்கேன்ப்பா எங்க இருக்காரு கடவுள் அவரை நான் எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு கேட்டோன்னு மீன் சொல்லிச்சான் சும்மா அறியா எனக்கே தாகம் தாங்க முடியலன்னு நானே குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியை தேடி அங்கே இங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ வாட்டுக்கு கடவுள் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு இவனு கடுப்பாயிட்டான் என்ன ஆற்று படுகையில் பிரவாகம் எடுத்து ஓடக்கூடிய ஆற்றுக்குள்ள கிடக்கு இந்த மீன் எனக்கு தண்ணி தாகம் தாங்க முடியல நானே தண்ணியை தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது <laughs> ரொம்ப அழகா மீன் சொல்லிச்சு எனக்கு தாகம் எடுக்கணும்னா என்னுடைய முகம் தண்ணிக்குள்ள இருக்கணும் அப்பந்தான் வாயை வச்சு நான் தண்ணியை குடிக்க முடியும் அண்ணாந்து என் தலையை வச்சுக்கிட்டு சுத்தி வர தண்ணி பிரவாகம் எடுத்து ஓடி கூட எனக்கு தாகம் அடங்கல தாகம் அடங்கலன்னா மேல் நோக்கி என் வாயை வைத்து கொண்டால் என் வாய்க்குள்ள தண்ணி எப்படி போகும் தாகம் எப்படி அடங்கும் அதை போல மேலெழுந்த வாரியா இறைவனை வழிபாடு செய்து அவனுடைய எண்ணங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்ளாமல் ஏதோ பேருக்கு சம்பிரதாயத்துக்கு நாம வழிபாடு செய்ய வரைக்கும் இறைவனை அடைவதற்கு இறைவனை பார்ப்பதற்குரிய உபாயம் நம்மட்ட நிச்சயமாக கிடைக்காது என்று ஒரு அழகான வழியை நம்முடைய சமயம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் நின்னாலும் சரி நடந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி பேசினாலும் சரி பேசாட்டாலும் சரி சிந்தித்தாலும் சரி சிந்தனையே அற்று வாக்கற்று செயலற்று நின்றாலும் சரி நமசிவாயாங்கிற ஒரே ஒரு மந்திரத்தை மட்டும் ஒரு தாரக மந்திரமாக மனதிலே நினைத்து கொண்டு எல்லாமுமாக அவன் இருக்கிறான் அவனுக்குள்ளே அம்பாள் இருக்கிறாள் அந்த அம்பாள் என்கின்ற வஸ்துவையும் தன்னகத்தே அடைக்க இருக்கக்கூடிய சிவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் அவன் தொண்டர்களுக்குள்ளே இருக்கிறான் ரொம்ப அழகாக மாணிக்க வாசக பெருமான் திருகவலை பாடுகின்ற பொழுது தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றின்னு பாடுறாரு இல்லையா ஏன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி அவர் வடநாட்டிலலாம் இல்லையா அவர் வெளிநாட்டிலலாம் இல்லையா தென்னாட்டை முக்கியமாக சொன்னதுக்கு என்ன காரணம் தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி நான் ஏற்ப ஏன் இதற்காக அவர் பாடினார் என்று சொன்னால் சிவன் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறான் அவன் உருவமாகவும் இருக்கிறான் அருவமாகவும் இருக்கிறான் அருவுருவமாகவும் இருக்கிறான் ஆனால் அவனை எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருப்பெரும் ஜோதியாக விளங்கக்கூடிய இறைவனை தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்று எதற்காக பாடியிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்றவங்க சொன்னாங்களானு <laughs> பாடுகிறார் <laughs> கமலினி அணிந்திதைய சுந்தரர் பார்க்கலையா பார்க்கும்படியாக இறைவன் தூண்டினாரா சுந்தரனை பார்க்கும்படியாக இறைவன் தூண்டினான் அதனாலதான் சொன்ன எல்லாமே சோமயம் சிவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது 
எல்லாமே அவன்தாங்க அதனால தான் ரொம்ப அழகாக விராலிமலை திருப்புகளை பாடுகிறார் யார் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் விராலிமலை திருப்புகளை பாடக்கூடியவர் பாடுறார் பாருங்க ஐந்து பூதமும் ஆறு சமயமும் மந்திர வேத புராண கலைகளும் ஐம்பது ஓர் விதமான லிபிகளும் வெகு ரூப அண்டராதி சராசரமும் உயர் புண்டரிகனும் மேக நிறவனும் அந்தி போல் உருவானும் நிலவோடு வெயில் காலம் சந்திர சூரியர் தாமும் அசபையும் விந்தும் ஏக வடிவும் அதன் சொரூபமதாக உறைவது சிவயோகம் இத்தனை யாரு சிவன் எத்தனையும் சிவன் அந்த சிவமயமாக இருக்கக்கூடிய நிலையை ரொம்ப அழகாக எடுத்துக்கொண்டு வந்து நிறுத்தி எல்லாவற்றிலும் யார் இருக்கிறார் சிவன் தான் இருக்கிறான் எல்லாவற்றிலும் அவன் தான் நிறைந்திருக்கிறான் அவன் தான் நீக்கமரன் நிறைந்திருக்கிறான் அதை என்ன அழகாக சொல்கிறார் தன்னாடுடைய சிவனை போற்றி என்று அவர் பாடியதற்கு என்ன காரணம்னா அனிந்திதியும் கபலினியும் சுந்தரர் பார்க்கவில்லையா சுந்தர் அவர்கள் மீது சுந்தரர் அவர்கள் மீது காதல் வையப்படவில்லையா இறைவன் அவர்கள் இருவரையும் பார்க்கும்படியாக சுந்தரர் கண் தானே அந்த பார்வையை செலுத்தினான் என்று சேர்க்கிறார் சான்று பூர்வமாக பாடுகிறார் என்ன பாடினார் எதுக்காக சுந்தரர் இந்த மண்ணுலகத்துக்கு அனுப்பினார் எதுக்காக கமலினி அணிந்திதி இந்த மண்ணுலகத்துக்கு அனுப்பினாரா மாதவம் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட மாதமும் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட தீதில்லா திருத்தொண்டர் தொகைதர போதுவார் அவர் மேல் மனம் போக்கிட காதல் மாதரும் காட்சியிற் கண்ணினார் எவ்வளவு தெளிவா பாடுது பாருங்க சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணம் மாதமும் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட நாம எல்லாம் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சாங்க மாதமும் செய்ததான் இந்த தென்திசை மாதவம் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட தீதில்லா திருத்தொண்டர் தொகை தர என்ன தீதில்லா திருத்தொண்டர் தொகை அது வரைக்கும் என்ன தீமை இருந்ததா எல்லாரும் இறைவனை பாடினார்களா இறைவனுடைய அடியார்களை யாருமே பாடலையா அது மிகப்பெரிய தீமையா அதனால மாதவம் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட தீதில்லா திருத்தொண்டர் தொகை தர போதுமார் அவர் மேல் மனம் போக்கிட காதல் மாதரும் காட்சி கண்ணினார் திருத்தொண்டர் தொகை பிறக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இருவரை பார்த்து அதை காரணமாக காட்டி இறைவன் அவர்களை மண்ணுலகத்திற்கு அனுப்பினார் அவனுடைய நோக்கம் திருத்தொண்டர் தொகை பிறக்கணுங்கிறதா இறைவனுடைய நோக்கம் ஏன்னா மாதமும் செய்த இந்த தென்திசையில் பல ஆண்டுகளாக இறைவனை பாடினார்கள் இறைவனுடைய அடியார்களை யாரும் பாடல அந்த அடியாரை பாடாதது பெரும் குற்றம் என்று இறைவன் நினைத்த காரணத்தினால் அடியார் பாடுவதற்காக சுந்தரரை இந்த மண்ணுலகத்திற்கு அனுப்பினான் என்று சொன்னால் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பொருள் எது என்று கேட்டபோது நானே பொருள் நானே கனல் நானே அனல் நானே புனல் நானே ஆகாயம் நானே சமுத்திரம் நானே ஜீவராசிகள் நானே அண்ட சராசரம் சகலமும் நான் என்று சொன்னபோது அப்போ எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு நம்பாள் கேட்ட உடனே இறைவன் நீ எனக்குள்ளே அடங்கியிருக்கக்கூடிய வஸ்து ஆனால் உன்னையும் இத்தனை அண்ட சராசரங்களையும் பூக்களையும் கனிகளையும் காய்களையும் சமுத்திரத்தையும் மலையையும் மழையும் அருவியும் சகலத்தையும் உள்ள வச்சிருக்கக்கூடிய நானும் நீயும் சேர்ந்து யாருக்குள்ள இருக்கும் தெரியுமா தொண்டர்தம் உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் என்று இறைவன் நமக்கு மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொடுக்கிறானே தொண்டர்தம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிதே என்று சொல்கிறானே ஆக இறைவன் சிவன் நமக்குள்ளே அடக்கம் இறைவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறான் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவனை அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவனை நம் சிந்தையுள்ளே அடக்கி வைத்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் எல்லாம் சிவமயமாக நம் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவன் சிவபக்த அப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அவன் சிவதொண்டன் அது தெரியாம இவர் ரொம்ப பெரியவர் அவரு கீழே உள்ளவர் இவருக்கும் நமக்கும் சமம் கிடையாது இவர் கூட நம்ம சமமா உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியாது இவர் கூட சமமா உட்கார்ந்து பேச முடியாதுன்னு பேதமிகளை என்றைக்கு உங்கள் மனதிற்குள்ளே நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களோ அன்றைக்கு சிவனை பற்றி நினைக்கக்கூடிய நினைப்பை நீங்கள் விட்டு ஒழிந்து விட வேண்டும் அதனால தான் ரிக்வேதம் அவனுடைய ஜடாமுடியை பேசி கங்கையும் தலையில தான் வச்சிருக்கான் ஜடாமுடியில தும்பையும் தலையில தான் வச்சிருக்கான் மனம் கொடுக்கக்கூடிய கொன்றையும் தலையில தான் வச்சிருக்கான் சந்திரனையும் தலையில தான் வச்சிருக்கான் சந்திரனுக்கு எதிரான பாம்பையும் தலையில தான் வச்சிருக்கான் யோசித்து பாருங்கள் ஒரே விஷயம் சிவன் எப்படி சகலத்தையும் தன்னுள்ளே வைத்திருந்தானோ அதை போல முருகனை பாருங்க காலில் மயில் இருக்கும் அதே காலில் மயில் எதிரியா நினைக்கக்கூடிய நாகமும் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் இறைவனுடைய எண்ணங்களில் படைப்புகளில் எந்த பேதமையும் அவன் காட்டுவதில்லை ஆக எவன் ஒருவனுக்கு இந்த மண்ணிலே 
வேதமை இல்லையோ அவன் எல்லாவற்றையும் சிவமயமாக நினைப்பான் இந்த அழைப்பும் எனக்கு சிவமயம்தான் இந்த காத்தாடியும் சிவமயம்தான் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆடியோ காரங்களும் சிவந்தான் அவர்களுக்குள்ளே நான் சிவனை பார்க்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே நான் சிவனை பார்க்கிறேன் என்னுள்ளே நீங்கள் சிவனை பார்க்கிறீர்கள் அதனால தான் ஐந்து பூதமும் ஆறு சமயமும் மந்திர வேத புராண கலைகளும் ஐம்பதோர் விதமான லிபிகளும் வெகுரூப அண்டராதி சராசரமும் உயர் புண்டரிகனும் மேகநிறவனும் அந்திபோல் உருவானும் நிலமுடு வெயில் காலம் சந்திர சூரியர் தாமும் அசபையும் விந்தும் ஏக வடிவம் விந்து நாதமும் ஏக வடிவம் அதன் சொருபமதாக உறைவது சிவயோகம் தங்கள் ஆணவமாய கர்ம மலங்கள் போய் உபதேச குருபர சம்பிரதாயமுடு ஏயும் நெறியது பெறுவேனோ வந்த தானவர் சயனை கடிபுக இந்திர லோகம் விபூதர் குடிபுக மண்டபூத பசாசு பசிகிட மைடாரி வன்கண் பிடாரி ஹரகர சங்கர என மேறு கிரிதலை வண்டு தூழழ வேலை உருவிய வயலூரா என்று அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் விராலிமலையிலே பாடுகிறார் என்று சொன்னால் வேதமை அழிய வேண்டும் நீ பெரியவன் நான் பெரியவங்கிற ஆணவாழியனும் எனக்கு இவன் ஒரு காலத்திலையும் சமம் இல்லை நான் எவ்வளவு உயர்ந்தவன் தெரியுமாங்கிறது இல்லை இறைவனுடைய படைப்பில் ரெண்டே விஷயம்தான் ஒன்று ஆணு இன்னொன்று பெண்ணு இறைவன் தன்னுடைய உடம்பில் அம்பாளுக்கு பாதியை கொடுத்து பேதமை இல்லாத நிலையை இந்த உலகத்திற்கு உணர்த்தி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் வித்தியாசம் பார்க்கலையோ யாரெல்லாம் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்கின்ற பேதமை பேசலையோ அவன்தான் எல்லாமும் சிவமயம் என்று உணரக்கூடியவன் அப்படி எல்லாமும் சிவமயம் என்று உணரக்கூடியவனுக்கு பிறவா பெருநிலை என்பது தானாக வந்துவிடும் என்பதை இந்த வேளையிலே செய்தியாக சொல்லி வாழ்வது ரொம்ப நாளாங்கிறது நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு நாள் வாழப்போங்கிறது தெரியாது ஆனால் இப்படித்தான் வாழணுங்கிறத நாம் கற்றுக்கொள்ளணும் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் பெரியவன் நீ பெரியவன் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன்கிற பேதமை இல்லாமல் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும் சமம் என்று எவன் ஒருவன் நினைக்கிறானோ அவன் சகலத்திலையும் சிவனை பார்க்க முடியும் என்பதை செய்தியாக சொல்லி எல்லாம் சிவமயம் என்கின்ற தலைப்பை இத்துறை நேரம் பொறுமை காத்து கட்ட அன்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி இணை ஆணையர் அவர்கள் அம்மா கவிதா பிரியதர்ஷினி அவர்கள் அன்புமணி அவர்கள் ஐயா ரத்னவேல் பாண்டியன் அவர்கள் ஒலி ஒளி அமைத்து தந்த அன்பர்கள் படம் பிடித்த அன்பர்கள் மிக அருமையாக பொன்னாடை போர்த்தி மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்திய சகோதரியார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த நிகழ்வை செவிமெடுத்து கேட்ட பக்த கோடிகள் அத்துறை பேருடைய பாதார விந்தங்களையும் தொட்டு வணங்கி எல்லாம் சிவமயம் என்கின்ற தலைப்பை நல்லபடியாக உள்வாங்கி இந்த சமூகம் மேன்மையுற நம் பங்களிப்பை செய்வோம் என்பதை செய்தியாக சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்கள் வசமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உருவாய் அருவாய் உழதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் உழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகரை ஆரிர தடந்தோல் வாழ்க அறிமுகம் வாழ்க விற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வழ் ஏறிய மங்கை வாழ்க யானை தனங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவிழம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாத் உயிர்கள் வாழ்க நான்முறை அரங்கள் ஓங்க நட்டவும் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம்